हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे क्लास इलेवन के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फिफ्टीन जिसका नाम है बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सलूशन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हमें कह रहा है था बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एट सोन बाय द कैश बुक ऑफ पेन एंड कंपनी ऑन थर्टी वन दिसंबर टू वाज सेवेंटी फाइव हंड्रेड मतलब कि यह में जो दे रखा है ये डेबिट बैलेंस दे रखा है हमें कैश बुक का ये आपको प्लस साइड लिखना है ऑन चेकिंग दी एंट्री इन द कैश बुक विद पास बुक इट वॉजर्टेन दैट चेक ऑफ फाइव हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड रिस्पेक्ट बी पेड पेड इन ऑन टेन थर्टी दिसंबर वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल दी सेकेंड जनवरी फ्लोइंग एंड थ्री चेक ऑफ सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड इशू ऑन ट्वेंटी एट दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल दी थर्ड ऑफ जनवरी देर वार द क्रेडिट ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज इन दी पास बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर डेटेड थर्टी वन दिसंबर विच वॉज नॉट एंटर इन दार्ड कैश बुक देर वर ऑल्सो आ बैंक चार्जेस डेबिट इन दी पास बुक अमाउंटिंग इन ऑल टू टेन वेयर विच वर नॉट नॉट एंटर इन दी कैश बुक प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट एज एट थर्टी वन दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन तो क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन पढ़ के हमें यह पता चल गया कि हमें डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का जो सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज गिवन है ये हमें कैश बुक के गिवन है इसमें आप कौन कौन सी एंट्री करते हैं क्योंकि सब बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्चुअल में कौन सी एंट्री पिक करनी है तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें सिर्फ आपको चार एंट्री पिक करनी है जिसके बाद आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा चलिए अब एक बार रूल को समझ लेते हैं तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वेन डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक गिवन होता है तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं इसमें आप क्या करेंगे इसमें आप कैश बुक के बैलेंस को पास बुक तक ले जाएंगे मतलब कैश बुक के बैलेंस को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या आप दूसरे तरीके समझिए जब भी जब भी आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के पता चले कि आपकी कैश बुक इंक्रीज हो गई तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप माइनस आइटम में दिखा दीजिए जब भी, भी आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के ये पता चले कि आपकी ट्रांजेक्शन में अमाउंट क्या हुआ ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक का बैलेंस आपका कम हो गया तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को प्लस साइड दिखा दीजिए सेम इसी तरीके से अगर आपको पता चले कि आपका कैश पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को प्लस आइटम में दिखा दीजिए और आपको पता चले कि पासबुक का बैलेंस आपका कम हो गया तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को माइनस साइड दिखा दीजिए आपको सबसे पहले करना ही है आपको ये पता करना है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो किस साइड पहले इम्पैक्ट करेगी क्या वो अकाउंटेंट बिजनेस का कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करेगा क्या वो बैंक ने पहले रिकॉर्ड की हो गई होगी अगर आपने ये पता कर लिया उसके बाद आपको देखना है कि पर्टिकुलर चीज में क्या वो इंक्रीज हुई है क्या डिक्रीज हुई है क्या पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे ये मैंने आपको ट्रिक बताई एक्चुअल में जो रूल है हमें क्या करना होता है कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक हमें ले जाना होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पासबुक का बैलेंस बढ़ गया हमारा तो हमें कैश बुक में वो क्या करना है कैश बुक के बैलेंस को प्लस साइड दिखा देना है अगर हमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से पता चलता है कि पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो गया तो हमें भी कैश बुक में से उस पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस में दिखा देना है तो ये छोटा सा कंसेप्ट है इसका चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत तो सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले इसमें हमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे काम करना है पहले तो मैंने बताया आपको ये 7500 ये हमें डेबिट बैलेंस की बना है कैश बुक का आपको इस पे काम करना है ये आप लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक 7500 आप प्लस आइटम लिख देंगे इसके बाद जो आपको दे रखी है एंट्री इसमें ये मतलब यहाँ पे आप देखिए बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं पेड नाम से कंफ्यूज होते हैं पेड का मतलब ये नहीं है कि चेक पे करे पेड का मतलब इस एंट्री में ये है कि चेक बैंक में डिपोजिट करा है तो उसकी आपको ये ट्रांजेक्शन करनी है इसके बाद थ्री चेक हो रहे हैं सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड का जो इशू किया है ये एक तरह की पेमेंट हुई है ये पेमेंट हुई है पर ये भी हमें क्या है रिप्रेजेंट नहीं हुई है बैंक में दिखाई नहीं दी है बैंक में इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है इसके बाद आपको तीसरी जो ट्रांजेक्शन है वो करनी है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जो क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट मिला है क्या मिला है इंटरेस्ट मिला है पर कैश बुक में वो शो नहीं हुआ तीसरी ट्रांजेक्शन आपको ये आपको अपनी बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट में दिखानी है और चौथी एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है टेन रुपीज वाले जो बैंक ने चार्जेस लिए हैं चलिए अब वन बाय वन हम सारी ट्रांजेक्शन को अपने कैश अपने बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट में करके दिखाते हैं पहले क्या बात हुई है पहले वही हुआ है डेबिट बैलेंस एस पर कैश बुक कितना है सेवेंटी फाइव हंड्रेड है इसे आप प्लस आइटम में लिख दीजिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड इसके बाद क्या है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक चेक डिपॉजिट तो कर दिया पर बैंक में अभी वो क्रेडिट ही नहीं हुआ है तो इसके इसके दो अमाउंट दे रखे हैं फाइव एंड सेवन तो क्या हुआ देखिए चेक डिपोजिट हो गया तो पहले किसने रिकॉर्ड की होगी एंट्री पहले ये एंट्री हमारे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया होगी और कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा इंक्रीज हो गया होगा तो पर्टिकुलर चीज को आप किस में दिखाएंगे माइनस आइटम में दिखाएंगे तो आप इसको माइनस में शो कर देंगे अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कैश बुक का
चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंट गिवन है सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड चेक इशू कर दिया हमने पेमेंट करी है बट हमने तो चेक इशू कर दिया पर जिसको हमने इशू किया उसने अभी तक बैंक में जमा ही नहीं कराया पर हमने क्या करा होगा हमने अपने ट्रांजेक्शन कैश बुक में सबसे पहले नोट कर लिया होगी तो कैश बुक का पहले हमारा लेस हो गया होगा पर्टिकुलर अमाउंट को आप किस साइड दिखाएंगे प्लस आइटम में दिखाएंगे तो यहाँ पे प्लस आइटम में आप कर दीजिए ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज दिखा दीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय दी बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ बैंक ने बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो ये ट्रांजेक्शन सबसे पहले कौन रिकॉर्ड करेगा ये ट्रांजेक्शन सबसे पहले बैंक रिकॉर्ड करेगा और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो पर्टिकुलर अमाउंट को आप किस साइड दिखा दीजिए प्लस साइड दिखा दीजिए अमाउंट को लिख दीजिए टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस तो बैंक चार्जेस भी सबसे पहले बैंक को ही पता चलेंगे और पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आप माइनस साइड दिखाएंगे माइनस साइड आप इसमें टेन रुपीज दिखा दीजिए आप करिए टोटल तो टोटल करके प्लस साइड आएगा टेन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और माइनस साइड आएगा ट्वेल्व अब देखिए जब भी प्लस की साइड ज्यादा होगी माइनस की साइड से मतलब कि हमारा जो बैलेंस कैलकुलेट करा करके आया होगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक कैलकुलेट करके आया होगा अगर माइनस साइड ज्यादा होती प्लस से तो हमारा जो बैलेंस आता है वो ओवर ड्राफ्ट आता मतलब डेबिट बैलेंस निकलता पासबुक का तो इस केस में क्रेडिट बैलेंस लिख निकला है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक लिख के आप जो भी डिफरेंस आएगा टेन में से आपको ट्वेल्व हंड्रेड माइनस करने होंगे तो आपके पास आएगा नाइन थाउजेंड तो नाइन थाउजेंड फिफ्टीन रुपीज हमारा आंसर है आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग